alla dagar upp i rum i nätinning och långar ekki fram. Åma i min sång är dig och tyck och tyck, gick mig när min om. Karamell nu allt att du kan komma och kokospollur to. För jag vill inte en kasta jäsa ut om att så är. Þú hefur nefnilega ímist eftir mig að segja. Þú getur spurt mig öllu því sem langar til að vita. Ég get sagt þér allt um það. Það er þú að hægta að borða svona mikið sálgæti svo að þú getur farið að hreyfa þig. Já, en mér langar alls ekki neitt að hægta að borða sálgæti. Mér langar ekkert að hreyfa mig og mér langar ekki neitt að taka þátt í einhverju asnalegri íþróttahátti. Ég vil bara fá að borða mitt sálgæti í friði. Ætlast þú þá að missa alla tennurnar út og er að fá nýjari fermingakjöf? Nei. Og svo ert þú líka orðin svo slappur á öllu þessu sálgætisáti. Þú getur með naumundu staði uppréttur. Hefur þú velti fyrir þér af hverju þú borða svo mikið sálgæti? Nei. Ég byrjaði bara einu sinni þegar ég var smá, smá polli og svo fór ég að auka þessi mátt og þessi mátt og núna borða ég svo mikið sálgæti að ég get ekki hætt. Veistu að það er miklu hollar að bara ávist að grænmeitir allar þennan seku. Til dæmis eplega appisingur. Já, en ávistir og grænmeitir það er svo vott. Sálgæti, það er svo gott. Sjáðu til, það er allt í lagi að fá sér pínur í því sálgæti. Þá er langbest að hafa einn ákveðið nammidag, til dæmis laugadag, best fyrir tennunar. Hvernig eru vöðvarnir? Það eru nú svona supermanns vöðvar. Þetta eru linir fransbrauðsvöðvar. Já, en ég finn svo gott að borða sálgæti en ég get ekki hætt. Af því að ég finn svo gott að borða sálgæti, þá hef ég nokkuð ráð til að gefa þér. Safnaðu öllu sálgætinu einn dag. Borðaðu lítið í einu og busta tennurnar vel á eftir. Og svo er gott að fá sér pokkot í staðinn fyrir súkkulaði. Og svo er nauðsynlegt að hreyfa sig! Hreyfa sig? Ertu kvöld vitlaus? Ég meina, ég hef ekki treft mig mjög lítið í mörg ár og ég er orðin alveg spikfeitur og get þess en ekkert verið að hreyfa mig. Auðvitað getur þú hreyft þig. Þú getur hreyft þig eins og allir aðrir. Það er allt í lagi að vera pínandi feitur en það er verra að hreyfa sig í neitt. Byrjum bara á því að ganga eitt hring kringum húsið, taka til allt rusnið, gera síðan eina til tvær arbeir á hverju kvöldi og fjölga upp í tíu með tímanum. Svo þegar þú ert byrjað að hreyfa þig, þá fer þið að langa í hotla mat og þá getur byrjað að synda og hlaupa og gera allt sem við dettir í hug í staðan fyrir að hanga hitt inni og háma í þig sálgæti. Já, veistu, þetta er alveg satt hjá þér. Já, ég ætla að gera það. Ég ætla að hætta að borða svona mikið sálgæti og fara að hreyfa mig. Þá get ég líka kannski orðið eins og Superman og miklu meira. Sjáumst! Bless! Superman!
Sjónvarp átti ég og svo átti ég tvö Svo átti ég tölvispil og svo átti ég þrjú Núna á ég mér myndbandstæki sjö Og sjónvarpin þau eru miklu, miklu fleiri nú Þegar horfi ég í gegnum þessi gler Get ég hótt á tíu tæki, ekki bara eitt Auðvitað er ég, alltaf bara hér Ég vil ekki missa meinu, ég fer aldrei neitt Veistu að heilinn hættir að starfa sjálfstæð þeim að horfi svona mikið á sjónvarpið? Kvö, 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 k Veistu að sjónvart bennefla þannig að fólk á auðvart með að gleyma sér horfanda myndir eða í tölvileikjum tímónu sá. Maður þarf ekki að gera neitt sá. Maður þarf ekki að hreyfa sér neitt. Heldur sitja bara grafkýr og stara að fram fyrir sig. Langaði ekki að gera eitthvað annað en að horfa sjónvarpi allan daginn? Jú, einu sinni langaði mig til þess að verða listmálar og búið til sögur og teknósvoliðið sem svo fór ég bara að horfa svona mikið á sjónvarp og hætta að nenna að gera nokkuð annað. Það er af því að maður verður svo latur og latur og horfa svona mikið á sjónvarpið. Er þú virkilega svo latur og horfið þessi tæki alla daga? Já, það er víst. Hefurðu heyrt sögunum Latagir? Lati geir á lækjar bakka, þá þar til hann dó. Vildi hann ekki vatni smakka, var hann fyrstu þó. Hvað merki þetta? Að bera sig eftir björginni. Já, en ég veit ekki hvað ég á að gera það sem margt sem er langa til að horfa á í sjónvarpinu. Það er allt í lagi að horfa stundum á sjónvarpið. Eitthvað sem er skemmtilega þetta er fróleg. En þú verður líka að gera eitthvað sjálfur. Sjálfur? Já, til dæmis eitthvað að leiki. Kanntu yfir? Yfir hvað? Kanntu París? Það borg í útlöndum. Kanntu brennibolta? Bannaða kveik í boltum! Ég skal kenna þér fullt að leikjum sem þú getur farið í með kröppunum í nágreinni. Langar þig í kjöt? Nei! Langar þig í fisk? Nei! Langar þig í ávexti eða kannski grænmiti? Langar þig í brauð? Nei! Langar þig í skýr? Nei! Ertu með tvö höfuð eða hvað? Ég er íþróttálfurinn og ég er að æfa maður standa á höndum til þess að fá smá blóð í höfuðið. Þér veittu nú ekki á því, Magnús minn. Ég er búin að taka eftir því að bæjabóð þegar vera latari og latari eða óþekkari og óþekkari. Ég er aldrei óþekkur. En þú vilt aldrei borða matið þinn. Já, 
Og mér finnst bara að matur, sérstaklega fiskur, ekki dóssalega góður, sko. Nú, hvað finnst þér gott? Já, mér finnst gott svona kókókúlur og kornhringir. En það er alls ekki nóg að borða þá fæðu einungis alla daga. Já, og ég borðaði alltaf, bæði í hátiðin og á kvöldin. Ég meina, þú verður að borða fisk og kjöt og taka lýsi. Já, en mér finnst bara kókókúlur svo góðar. Sjáðu til. Hugsum okkur að við ætlum að gefa mat einkun eftir hvað mikið hann er brasaður. Tíu er best, núll er verst. Hérna er veiðistöng og við erum að veiða stóran fisk í matinn. Tökum fiskin á englinum og borðum hann á staðnum. Þá fær hann tíu. Ef við sjóðum hann í potti í átta mínútur, Þá fær hann átta. Ef við ákveðum að steikja hann á pönnu, upp úr raspi. Þá fær hann ekki nema sex. Ef við útbúum plokkfisk. Þá fær hann fjóra. Ef við tökum fiskibólur í dós. Þá fær hann ekki með að tvo af. Ef við útbúum fisk borgana sem er hræðir eftir um magan, þá fær hann núll. Þarna sérðu, Magnús minn, því meira sem mat er breytt frá upprunu útlindi sínu, því óhóllari verður hann. Hér skrifa ég allt hvað þú átt að borða í morgumat, hátíðismat og kvöldmat. Ég vonu að fara eftir þessu. Þá mun þið batta í maðanum, sjáumst! Þá get ég alveg hoppað og hlaupið og allt, án þess að vera nokkuð þreyttur. Hei, hvað ertu með? Ertu með pening? Pening? Gerð með pening, ég þarf að kaupa dáldið. Já, já, engan pening. Gerðu það, gerðu með pening. Bara pínu lítið, okkur pungu, pónsu lítið, það þú hlýtur að geta. Magnús minn, komdu inn! Það er fiskur í matinn! Nei! Eða... eða jú! Ég er kölluð eyrún, elstri plá Einhvern veginn fæ ég aldrei nóg Þegar einhver eyra gefur mér Út í sjoppu beina leið ég fer Og kaupi mér að kara með um nóg Lakkri frör og fleira, mjóngar samt í meira Kallið er hún elsku tó Gæt mig til í Þarf að heim og náð í hann Sumum finnst þér kannski leiðinleg Langi mig í eitthvað þú sníki ég Ég segi bara gæm mér, gæm mér ein Gæm mér því að ég er alveg stöi Ég suga bara þar til gugna þei Og enda með að hlaupa Út í búð að kaupa Langar samt að kaupa Hverfa strax Aldrei á ég neitt til næsta dags Peninga er fáránlegt að fá Ég þarf maður svo ekki að nota þá Til eira mína ætla ég og Svein Peninga að spara Hér að bjánar bara Eirar eru til að eiga þeim Nei, blessuð eru mín, hvað er þá? Allt í besta, allt í besta, gott, gott, er hún mín. Nei, hver ert þú? Ertu að hlaupa? Heyrðu, er það hlaupur enginn í Latabæ? Komdu, ég var að ræða við þig. 